はい皆さんこんにちはビジュマイです今回ですねまあかなりどうでもいいんですけどリクエストがあったんですけどもまあどうでもいいって言っちゃダメだ、うん、えっとですねまあ輪ゴムをですねこう親指でこうくるくるくるって回すこれはまあ技名があるかどうかわからないんですけれども、まあ、こちらのねおいし解説をねしていただきたいということをいただきましたので早速したいと思いますうんたまにはまあこういうね短めな動画もいいかもということでヒョビゴーまあただくるくる回るだけねてイヤーはいそれではこちらから、まあ、解説というか、まあ、解説はいたしますまあ、マジックやる人じゃなくてもこれはできるかなっていう感じなんですけれどもまあ普通にねこう輪ゴムをこうくるくるくるっと回すっていうあテクニックなんですけれどもまあ両手でまあ全然できますね慣れてこない場合はまあ利き手でやるといいと思いますまずですねまあ一応僕右利きなので右手で最初解説しますけれどもまず親指にこういうふうにかけますねそして人差し指をこのように下からかけてこんな感じでちょっとクロスする感じですね上から見るとこうバッテンみたいな感じになっている状態を作りますそしてこの状態で、まあ、引っ張りながら人差し指を抜くっていうだけですねゆーんとそうすると、まあ、ゴムのね反発でくるくる回るという原理になってますこれだけはいそれでは左手のご紹介でございます。左手のご紹介じゃねえわ。左手の解説でございます。左手の解説でもねえわ。まあいいか。まあ伝わればいいんですよね。はい。まず、あ、左手も一緒のやり方で、こういう風にね、クロスにするようにかけます。そして、人差し指を抜くっていうだけです。ひい。くるくるくる。で、まあ、だんだんとこれを登っていくので、ね、ここら辺に来たら、人差し指でポンと押さえておくと、まあ取れたりとか、あとは回転がちょうど良ければね、出ていく前にまた下がってこのような同じポジションに行ったりとかいう感じがありますで行き過ぎてこういう風に飛ぶっていう感じでございますまああとちょっと気をつけるところといえばまあこういう風に準備をしてまあ準備する時下向きになると思うんですけどこの準備を整えたらまあ親指をねこう立てる感じでまあ下に向けるとねどうしてもこう遠心力遠心力ちゃう普通に重力で下に落ちちゃうのでこういう準備をしたら普通に手首を返して立ててやりましょうまあこれ当たり前なんですけれどもまあそうするとあんまり飛ばなくなるかなっていった瞬間飛ぶと分かってるね輪ゴムくんはいで慣れてきたらまあ両手でね一緒にこうくるくるくると回せるという感じでございますね、まあ、輪ゴムを使うマジックの時にね、まあ、お客さんにピューンとちょっと見せたりとかするぐらいのものなんですけれどもまあできないよりはできた方がいいのでねまあもしねできてなかった方はぜひこの機会に練習してみてください今すぐにできると思いますのでねぜひやってみてくださいということで、まあ、簡単にはなりましたけどたまにはこういうすごい短い動画もいいかなと思いますので思いますんではい終わりですということでバイバイわあ短い